Oke, selamat pagi. Dalam beberapa kesempatan, saya seringkali menyampaikan perihal aspek teknikal dan aspek wacana dalam fotografi. Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan aspek wacana itu yang seperti apa sih? Secara sederhana, kita dapat memahami aspek teknikal sebagai sebuah kesatuan cara dalam menghasilkan foto. Misalnya, seorang fotografer ketika dihadap memotret, dia akan mengatur perangkat kameranya. Menyeting ISO, diafragma, kecepatan, dan segala macam yang berhubungan dengan kamera dan arah pandang terhadap subjek foto. Seperti halnya ketika kita menyusun kalimat atau paragraf. Tentu saja ketika kita menyusun kalimat, paragraf, kita memerlukan cara-cara agar kalimat dan paragraf kita menjadi efektif dan pesannya menjadi sampai. Nah, cara-cara itulah yang kemudian dapat dipahami sebagai aspek teknikal. Nah, ketika kalimat, paragraf sudah selesai disusun, maka tataran berikutnya adalah wacana. Kita bisa melihat tataran wacana setelah foto itu selesai diproduksi, setelah foto itu selesai dihasilkan. Nah, lantas bagaimana cara kita memahami aspek wacana? Wacana dalam fotografi dapat dipahami sebagai sebuah cara pandang, sebagai sebuah ide, gagasan yang kemudian dapat mempengaruhi cara pandang orang lain. Sehingga uh, gampangnya gini, ketika seorang fotografer memiliki cara pandang terhadap sebuah subjek foto, lalu dengan kemampuan teknis dia menyusun uh, settingan di kameranya, dia memutuskan angle-angle tertentu, si fotografer akan menghasilkan foto dengan cara pandang si fotografer. Nah, cara pandang itulah kemudian akan mempengaruhi konsumennya. Cara pandang yang dihasilkan dalam bentuk foto itulah kemudian yang mempengaruhi para pembaca untuk menginterpretasikan sebuah foto. Selain itu, dalam fotografi, wacana itu juga mampu menghasilkan yang namanya daya sosial. Jika aspek teknikal, fotografer memotret, hasil fotonya itu memiliki daya pukau, nah itu efek dari aspek teknikal. Nah, fotonya itu, hasil foto, hasil foto yang dihasilkan kemudian memiliki daya sosial. Seseorang melihat foto, seseorang membaca foto, cara pandang terhadap realitas foto tersebut menjadi terbentuk. Bagaimana dia melihat pemandangan yang indah, bagaimana dia melihat sosok e, orang di kerumunan, bagaimana dia melihat sebuah bangunan arsitektur, bagaimana dia melihat sebuah tatanan makanan, dan yang lain sebagainya. Dalam fotografi, wacana terkait dengan konteks yang menyertainya, artinya... Ketika kita bicara mengenai wacana dalam fotografi, kita harus memperhatikan siapa yang memotret, kapan ia memotret, dalam rangka apa ia memotret. Jadi pertanyaan-pertanyaan mendasar dalam fotografi, dalam wacana, perlu kita ajukan. Agar apa? Karena pertanyaan-pertanyaan semacam ini penting dalam melihat wacana dalam fotografi. Jadi sudah jelas perbedaan aspek teknikal dan wacana di sini ya. Jika aspek teknikal cara memasukkan foto, maka wacana adalah sesuatu yang terpenuh dalam foto setelah ia selesai diproduksi